Il s'est agi lors de cette assemblée générale d'imprégner les étudiants de l'université à Sansek de Jiguinchor de la conduite à tenir suite à la rencontre de la coordination nationale des étudiants du Sénégal pour soigner l'image de l'étudiant. Une fois qu'on obtient le bac, chers camarades, on est pressé de se rendre à l'université pour avoir la licence, le masseur. Mais à notre grande surprise, on se retrouve avec la mort comme diplôme. Dans quel monde nous sommes La vraie question c'est quoi C'est de remettre la question du respect. C'est de remettre la question pour la bonne condition de l'étudiant sénégalais sur la table. Deux points essentiels ont été soulevés par les étudiants de Julien Chor. Tout ce que la coordination nationale des étudiants du Sénégal demande, c'est que justice soit faite pour le défunt Fallou et que sa famille soit prise en charge, chose qui est déjà faite. Mais aussi que l'on rencontre l'autorité suprême pour que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, nous lui faisions état des mots qui gangrènent ces universités. Parce qu'on a l'impression que nos autorités de tutelle ne le font pas. Ces étudiants fortement mobilisés qui ont décrété un mot d'ordre de grève illimité ont aussi annoncé une marche le jeudi prochain. Déjà, il y a la marche pacifique du jeudi à partir de 9h, qui est une marche nationale. Nous tous, nous devons vraiment participer à cette marche. L'enseignement supérieur est entré dans une zone trouble depuis la mort du jeune étudiant Fallou Sen la semaine dernière. Une situation complexe qui exige une réponse responsable selon les étudiants de Jigenshore. La situation nationale, elle est compliquée. Elle est complexe. Elle est ambiguë. Mais je vous dis, on est là pour prendre nos responsabilités. On est là pour nous assumer. On est là pour nous restituer notre dignité. Nos droits, notre respect, mais également cet avenir que nous devons incarner pour un Sénégal respectif. Jigen Chor, qui vient d'intégrer la coordination nationale des étudiants du Sénégal, ne compte pas jouer les seconds rôles dans ce combat pour le respect scrupuleux des droits des étudiants. Le dernier mot revient alors au chef de l'État pour éventuellement apaiser ce volcan en éruption depuis la disparition tragique de l'étudiant Faloussène. Amadi Khalilou Yemé Jigen Chor, pour la radio-télévision Walfadiri.